రోజుకో నీతి పూటకో రీతి రంగులు మారుతున్న రాజకీయం పై రాజనీతి వెల్కమ్ టు రాజనీతి హోంశాఖ తేల్చేసింది ఇక సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయం వెల్లడించడమే తరువాయి అయితే ఆ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో ఊహించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు వేములవాడ శాసనసభ్యుడు చెన్నమనేని రమేష్ బాబు పౌరసత్వం చెల్లదంటూ హోంశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం ఆయనకు అనుకోని ఎదురుదెబ్బలా మారింది తప్పుడు పత్రాలతో దేశ పౌరసత్వం పొందారని ఎస్కే చాండన్ జ్యుడీషియల్ కమిటీ తేల్చింది దీంతో చెన్నమనేని పొందుతున్న ప్రయోజనాలు ఉపసంహరించాలని కేంద్రం ఆదేశించింది రమేష్ బాబు ఎమ్మెల్యే పదవిని కోల్పోనున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏళ్లకు ఏళ్లే ఖాళీగా ఉన్నా వాటి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు కానీ రాజకీయ ఖాళీల సంగతే వేరు వేములవాడ ఎమ్మెల్యే చెమ్మన చెన్నమనేని రమేష్ బాబు పౌరసత్వం చెల్లదంటూ హోంశాఖ డిక్లేర్ చేసిందో లేదో ఆ సీటు మీద ఊహాగానాలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి రమేష్ ప్లేస్లో ఎవరిని దింపుతారు బీజేపీ నుంచి ఎవరు పోటీ చేస్తారు కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరు ఇలా ఒక్కసారిగా చాంతాడంత లిస్టు తయారైపోయింది ముఖ్యంగా వేములవాడ నియోజకవర్గం అధికార పార్టీ సీటు కాబట్టి అది మరీ హాట్ టాపిక్గా మారిపోయింది వేములవాడ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేష్ పదవి మీద ఊగిసలాట కొనసాగుతోంది రమేష్ పౌరసత్వంపై ఎంతో కాలంగా వివాదం నడుస్తోంది తప్పుడు ధృవీకరణ పత్రాలతో భారత పౌరసత్వం పొందారని సుప్రీంకోర్టులో కేసు నడుస్తోంది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో జర్మన్ పౌరసత్వం ఉన్న రమేష్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారని అప్పటి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆది శ్రీనివాస్ న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు ఈ కేసు విచారణ కొనసాగుతుండగానే రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన సాధారణ ఎన్నికల్లో చెన్నమనేని రమేష్ ఆది శ్రీనివాస్ పై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారు ఆయన పౌరసత్వాన్ని సవాల్ చేస్తూ మరోసారి ఆది శ్రీనివాస్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఆయన పౌరసత్వాన్ని తేల్చాలని సుప్రీంకోర్టు హోంశాఖను ఆదేశించింది రమేష్ తప్పుడు ధృవీకరణ పత్రాలతో అఫిడవిట్లు సమర్పించి భారత పౌరసత్వం పొందారని అందుకే ఆయన పౌరసత్వం చెల్లదని హోంశాఖ తేల్చి చెప్పింది హోంశాఖ నిర్ణయంపై ఉన్నతాధికారులకు అప్పీల్ చేసేందుకు చెన్నమనేని ప్రయత్నిస్తున్నారు అయితే తుది నిర్ణయం ఆయనకు అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు దీంతో ఆయన పదవి కోల్పోక తప్పదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది ఒకవేళ ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవి వదులుకోవాల్సి వస్తే టీఆర్ఎస్ నుంచి ఎవరు పోటీ చేస్తారన్న అంశంపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి వేములవాడ నుంచి రమేష్ స్థానంలో కేసీఆర్ కుటుంబం నుంచే మరో కీలకమైన వ్యక్తి రంగంలోకి దిగే అవకాశాలున్నాయన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది కేసీఆర్ మరదల కొడుకైన సంతోష్ రావు కు లైన్ క్లియర్ అయినట్లేనన్న మాటలు వినిపిస్తున్నాయి చట్టసభల్లో అడుగు పెట్టేందుకు గత కొంతకాలంగా సంతోష్ ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఉద్యమ సమయం నుంచి కేసీఆర్ వెన్నంటే ఉన్నారు కేటీఆర్ కవిత హరీష్ రావు తర్వాతి స్థానం సంతోష్దేనని పార్టీలో అంతా భావిస్తారు కేసీఆర్ పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్లన్నీ సంతోష్ కుమారే చేస్తారు సంతోష్ ను కలిస్తే తప్ప కేసీఆర్ ను కలిసే అవకాశం లేదు పార్టీలో ప్రభుత్వంలో సంతోష్ ఏ పదవిలో లేకున్నా ఆయన మాత్రం చాలా పవర్ఫుల్ అనే టాక్ ఉంది అంతటి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంతోష్ ను చట్టసభల్లోకి పంపాలని కేసీఆర్ కూడా చాలా కాలంగా భావిస్తున్నట్లు సమాచారం అప్పట్లో రాజ్యసభకు పంపిస్తారనే వార్తలు వచ్చాయి అయితే చివరి నిమిషంలో డి శ్రీనివాస్ కు అవకాశం కల్పించడంతో సంతోష్ కు ఛాన్స్ దక్కకుండా పోయింది దీంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆయన ఆగక తప్పదని అంతా భావిస్తున్న తరుణంలో చిన్నమనేని రమేష్ పౌరసత్వం గొడవ ఆయనకు చక్కటి అవకాశం కల్పించిందంటున్నాయి పార్టీ వర్గాలు సాధారణ ఎన్నికలకు ఇంకా ఇరవై నెలల సమయం ఉండడంతో వేములవాడకు ఉప ఎన్నిక రావడం తథ్యం అప్పుడు సంతోష్నే బరిలో నిలుపుతారని తెలుస్తోంది అందుకోసం టీఆర్ఎస్ పెద్దలు ఎప్పటినుంచో ప్రణాళికలు రూపొందించుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం ఇతరులెవరూ పార్టీ టికెట్ ఆశించకుండా కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్ పేరును తెర మీదకు తీసుకువస్తున్నారు పొన్నం టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకుంటారని ఆయనకే టికెట్ పక్కా అనే వార్తలను కూడా ప్రచారంలో పెట్టారు అయితే ఆ సీటు ఎప్పుడు సంతోష్కు ఖరారైందని చెన్నమనేని రమేష్ పదవి ఉన్నా ఊడినా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆ స్థానం నుంచి సంతోష్ పోటీ చేయడం ఖాయమని చెప్పుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు ఉప ఎన్నికల్లో మరొకరిని ఎందుకు నిలుపుతారన్న చర్చ పార్టీ వర్గాల్లో నడుస్తోంది ఇక కాంగ్రెస్ ఎంపీ పాల్వై గోవర్ధన్ రెడ్డి మరణంతో ఖాళీ అయిన రాజ్యసభ సీటును పార్టీ సీనియర్ నేత పార్టీ ఆర్థిక వ్యవహారాలు పర్యవేక్షించే దామోదర్ రావుకు గాని లేదా ప్లానింగ్ బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడు నిరంజన్ రెడ్డికి గాని కేటాయిస్తారని తెలుస్తోంది 
అందువల్ల వేములవాడలో కాబోయే ఎమ్మెల్యే సంతోషే అని పార్టీ సీనియర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు అయితే ఇప్పటికే కేసీఆర్ ది కుటుంబ పాలన అని విపక్షాలు విమర్శిస్తూ ఒక ఇంటి నుంచి నాలుగు పదవుల అని ప్రశ్నిస్తున్న తరుణంలో ఇప్పుడు మరొకరు యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అయితే ఇప్పుడున్న పవర్ సెంటర్లకు అదనంగా మరో పవర్ సెంటర్ తయారైతే ప్రజలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేదే ఆసక్తికరంగా మారింది దండిగా డబ్బులు కావాలా దండి వాళ్ళైన కొడుకులు కావాలా సొంతంగా పేరు 